tym odcinku czeskiej serii Nisko Podłogowca. Obejrzymy całkiem sporą kolekcję pojazdów Muzeum Transportu Publicznego, przejedziemy się stuletnim tramwajem i dowiecie się, co właściwie kryło się za tymi ekranami, a także zobaczymy całkiem nietypowy środek transportu wożący na wzgórze Petrzyn. 11 dni podróży 7 sieci tramwajowych 3 sieci trolejbusowe 1 sieć metra Transport w Czechach Tramwaje w Pradze są wszędzie na 140 km sieci w ruchu liniowym, turystycznym, w muzeum, a nawet w postaci kawiarenek wolno stojących w centrum miasta. Nic zresztą dziwnego, skoro pierwszy tramwaj uruchomiono już w 1875 roku. Był to tramwaj konny, zwany Koniką. 16 lat później uruchomiono pierwszy tramwaj elektryczny, który szybko zastąpił te ciągnięte koniami. Elektryfikację całej sieci zakończono w 1905 roku, a ostatnim fragmentem, po którym poruszały się zaprzęgi konne, był most Karola, który dziś jest turystyczną wizytówką Pragi i próżno na nim w ogóle szukać tramwajów. Całkiem sporą ekspozycję tramwajów zebrano w Praskim Muzeum Transportu Publicznego. Muzeum powstało w zajezdni tramwajowej Strzeszowice, która obecnie obsługuje już tylko zabytkową linię turystyczną 91. W skład zbiorów wchodzi około 70 pojazdów, które na przestrzeni 140 lat obsługiwały komunikację miejską w stolicy Czech. Warto dodać, że niektóre z wagonów eksploatowane były w ruchu pasażerskim nawet przez 60 lat. Pierwsze praskie tramwaje pochodziły z lokalnych zakładów Ringhofer. Wśród nich znalazł się wagon numer 200, który służył za salonkiem burmistrza oraz otwarty wagon numer 500 z 1913 roku przeznaczony do przejazdów turystycznych i okazjonalnych. Fabryka Ringhofera po nacjonalizacji przeszła w ręce zakładów ČKD, które kontynuowały produkcję tramwajów. Na początku drugiej połowy XX wieku rozpoczęto produkcję tramwajów Tatra, które na wiele lat zdominowały praski park tramwajowy. Kilka modeli zdążyło już zresztą trafić do muzeum. Oprócz tramwajów w hali stoją też autobusy. W zbiorach zachowano m.in. polskiego Jelcza 272 Max, produkowanego zresztą na licencji czeskiej Skody, klasyczną karosę z 1981 roku, a także przegubowego i karosa 280. To szczególnie bliski nam autobus. I karosy jeszcze całkiem niedawno dominowały w taborze autobusowym wielu polskich przewoźników. Po Pradze przez 36 lat kursowały też trolejbusy. Większość taboru tworzyły trzyosiowe Tatry T400, a wóz o numerze 431 jako jeden z ostatnich zamykał transport trolejbusowy w Pradze w 1972 roku. Oprócz niego w muzeum zobaczycie też Skodę 8TR z pięknie zachowaną deską rozdzielczą kierowcy. W zbiorach zachowano też pojazdy techniczne. Wśród nich są pojazdy wieżowe do napraw i montażu sieci trakcyjnej, wagon do szlifowania szyn, a także przenośna podstacja transformatorowa, która miała wspomagać sieć tramwajową w czasie zwiększonego zapotrzebowania na prąd na danym odcinku.
Na terenie muzeum znalazły się też gabloty z modelami pojazdów, artykuły z prasy, a nawet sterowniki systemów informacji pasażerskiej. W pigułce zawarto też historię poszczególnych linii metra, a w samym metrze możemy spotkać zabytkowe wagony Eches, które widzieliście w materiale o 12 sekretach praskiego metra. Żeby poczuć klimat jazdy stuletnim Ringhoferem, koniecznie trzeba wybrać się na przejażdżkę z zabytkową linią 91. Z jego okien Praga wygląda zupełnie inaczej. Pojedziemy alejką z drzewami po obu stronach torowiska. Poczujemy wiatr we włosach przy otwartych drzwiach na przednim pomoście i przede wszystkim przejedziemy niezliczoną liczbą uliczek starej Pragi. A przy odrobinie szczęścia znajdziemy się też na planie właśnie kręconego filmu. W czasie wakacji Muzeum Czeskiej Drachy organizuje weekendy pod parą, gdy na żelazne szlaki wyjeżdżają turystyczne składy pociągów z parowozami na czele. Na zakończenie jednego z takich przejazdów trafiłem w Pradze na dworcu Masa Wiekowo. Fani kolei mogą zresztą też zdalnie podziwiać czeską kolej za sprawą przekazu online z dworca głównego w internecie. Elementem praskiego systemu transportu miejskiego jest też kolej linowo-terenowa na wzgórze Petrzyn. Jej trasa ma 510 metrów długości, trzy przystanki i jedną mijankę, co pozwala na obsługę dwoma wagonami o pojemności 100 pasażerów. Pierwsza wersja tej kolejki powstała już w 1891 roku. Odbywała się wtedy w Pradze powszechna wystawa krajowa. Na wzgórzu wejdziemy na 60-metrową stalową wieżę widokową, wybudowaną na wzór wieży Eiffla. Widok z tego punktu rozpościera się praktycznie na całe miasto. Prawdę historia miesza się z teraźniejszością na każdym kroku, a korzenie tramwajów sięgają głęboko w przeszłość. W ruchu turystycznym spotkamy przecież dwuwagonowy skład ze stuletnim Ringhoferem. Tymczasem stare, w ruchu liniowym zastępują nowe, jednoprzestrzenne i w pełni niskopodłogowe Skody 15T. W następnym odcinku znajdziemy się w Moście i Litwinowie, dwóch kilkudziesięciotysięcznych miastach, które połączono torowiskiem tramwajowym przebiegającym obok ogromnych zakładów petrochemicznych. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia.